웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트에 데이터를 설정하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 데이터 리스트의 1차원 배열에 어루이 형식, 제이슨 형식, 혹은 XML 형식으로 데이터를 설정하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 각각 set data, set JSON, 그리고 set XML 함수를 사용하십시오. set data 함수를 사용하면 1차원 배열의 어루이 형식의 데이터를 데이터 리스트에 설정할 수 있습니다. 두 번째로 set JSON 함수를 사용하면 JSON 형식의 데이터를 데이터 리스트에 설정할 수 있습니다. 그리고 set XML 함수를 사용하면 XML 형식의 데이터를 데이터 리스트에 설정할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 트리거 3개와 레디오가 있습니다. 레디오는 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있고, 데이터 리스트 1은 한국의 도시명을 저장하고 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 한국의 도시 이름들이 표시됩니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면, 셋 데이터 함수가 실행됩니다. 아시아의 도시들이 1차원 배열로 정의되어져 있습니다. 두 번째 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. set json 함수로 json 형식으로 지정된 유럽의 도시들을 데이터 리스트 1에 설정하는 코드입니다. 세 번째 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 세 번째 트리거를 클릭하면 set xml 함수가 실행되어 xml 형식으로 정의된 북미의 도시들을 데이터 리스트 1에 설정합니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 아시아 도시들을 두 번째 트리거는 유럽 도시들을, 그리고 세 번째 트리거는 북미 도시들을 레디오의 항목으로 표시합니다. 스튜디오로 돌아와서 각 함수의 두 번째 파라미터로 true를 추가하겠습니다. 두 번째 파라미터로 true를 추가하면 데이터 리스트의 기존 데이터를 삭제하지 않고 기존 데이터에 새로운 데이터를 추가하는 방식으로 데이터를 설정합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 트리거부터 클릭해 보겠습니다. 각 트리거를 클릭할 때마다 기존 항목에 새로운 항목이 추가되는 방식으로 데이터가 설정되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.